everyone and a very good morning to all of you and welcome to Baidu's exam prep the most comprehensive preparation for all exams as we all know from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis today is 10th August and we are here with the Hindu analysis of 10th August so if I am audible and visible uh, just write in the comments yes sir you are audible Agar meri hai, to ab ek bar do, yes sir you are audible okay so today is Thursday and uh, these are the three important articles Pakistan parliament will be dissolved to set stage for election then we'll be discussing about Mr. Amit Shah appeals for peace in Manipur backs chief minister uh, Rahul Gandhi says BJP's Manipur politics is an onslaught to on Bharat Mata so these are the important articles so uh, let's discuss about this one it's maybe bahut zyada detail mein nahi uh, I hope you are aware that uh, no confidence motion actually uh, no confidence motion has been initiated in Lok Sabha. Yeah, not in Raj Sabha. It only comes in Lok Sabha. Yes. So, uh, actually in that, uh, uh, Mr. Rahul Gandhi gave the speech and all uh, criticizing the government. Then Mr. Amit Shah actually uh, appealed for peace in Manipur and he supported the chief minister uh, of Manipur in this regard and all. And he said ki, uh, uh, he had made an appeal to both the Miti and Kuki community in Manipur to shun violence and enter into a dialogue with each other with the union government which he said had no intention of affecting demographic change and all. He was speaking in the Lok Sabha in the uh, no confidence motion and all. So he appealed for peace and all. There is no lot of details to come. Just go and read it. Uh, there is nothing much in detail to explain it. So just have a basic uh, idea about it. Hai na? No confidence motion I have read a few so please watch yesterday's class i have discussed about rule 198 of lok sabha uh, then um, the no confidence motion article 75 clause 3 kahan se aata hai matlab indirectly so these things i have discussed it in yesterday's class so i'm not going very much in detail uh, then ek aur post page mein article thi no police operation without presence of central forces shah assured kuki zo team okay so mr shah assured that we members that manipur commandos will not conduct operation in the hill areas without the presence of security so he said that central securities ke bina, without central securities means CAPF, Central Armed Police Force and other central forces, uh, the uh, Manipur police will not conduct any operation. That is what he said while meeting with ITLF. Okay, so I the Indigenous Tribal Leader Forum meet actually happened. So this cookies or delegation meets a mixture of hands over list of demand. So the delegation is ITLF, Indigenous Tribal Leader Forum. Okay. Uh, I hope you are aware of it. Uh, kuch din, kuch din I think few days back I discussed about ITLF and all. So a delegation from ITLF, which represents Kuki Zoo community, uh, met with uh, Mr. Home, uh, Mr. Amit Shah, the Home Minister of India, to discuss their demands in an effort to bring peace in Manipur. I hope you are aware of this. And uh, one of the Chief Minister of Mizoram, actually the Chief Minister of Mizoram was instrumental in uh, having uh, a, a talk with ITLF and Home Minister of India. So the mediator was the chief minister of Mizoram. Ye bhi tha. Yes. So please tell me who is actually uh, the chief minister of Mizoram. Your options are Mr. Hemant Biswa Sarma, Mr. Zoram Thanga, Mr. Nephew Ryu, uh, Mr. N. Biren Singh. What is the right answer? Who acted as mediator for ITLF? I have discussed it. So I'm waiting for the answers. Sir, koi like button press karte jau, guys. At least 30 plus likes. Se jau. Yes. What is the right answer? Bataiye. Yes, Priya Chavan, Manu, Sani, and Sari, you are right. Zoram Thanga, B is the right answer. Namran, Ditika, Priya Chavan, you are right. So, Mizoram Chief Minister Zoram Thanga turns as mediator. Aapne dekha. So, B is the right answer. Yes, Sushmita, Alo, Parta, Manu, Sajin, Priya Chavan, you are right. So, B is the right answer to this question. Haan. Okay, Haan. so, you can see here the article hai. turns uh, mediator. And here he is actually the Chief Minister of Mizoram. So, he was instrumental in helping uh, uh, them to have a talk with Mr. Hamisha, the Home Minister of India. Okay, now let's move on to another article. First page may side make article thi. And this is also very important. Pakistan parliament to be dissolved to set stage for election. So this is article hai. Uh, Pakistan's president Arif Alvi, his full name is Arif Alvi, dissolves parliament at PM Shahbaz Sharif's advice. Okay. So, Prime Minister has advised that uh, the new elections will be happening. Of course, lower house mein, jaysa hamne bataya tha, India mein Lok Sabha hota hai. In India, we have Lok Sabha, so lower house mein election hota hai. So, very similar procedure is there as well. 
so they have ended prematurely prematurely means before the complete of five year term they have actually five years term they have decided to uh, dissolve the uh, the lower house and all okay yes ha ye jo hai uh, very good uh, he is actually nagaland cm someone is writing the boy likh deta hai charo he is assam chief minister he is uh, na uh, sorry mizoram cm he is nagaland cm and he is manipur cm okay yes just have an idea about it uh, i have discussed these things and ओके देखो अभी ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली द पाकिस्तान प्रेसिडेंट हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट यस्टरडे वी डिस्कस्ड इट दैट इमरान खान वाज बार्ड फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस ओवर करप्शन चार्जेस ही वाज फाउंड गिल्टी इन तोशाखाना एंड ऑल ना तोशाखाना केस एंड ऑल जिसको ऑफिशियली अल कदीर ट्रस्ट केस कहते हैं अल कदीर ट्रस्ट केस आई हैड डिस्कस्ड इट इन आई थिंक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे अबाउट तोशाखाना व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ तोशाखाना and i had given example that even in india also we have something similar called as tosha khana and all generally what is manu dekho reason jab hota hai jab five years term complete hota hai jaise india mein aise hi hota hai jaise five year term complete ho gaya na let's say let's talk about india so jaise 2019 mein elections happened in mai so the next election uh, to june mai mein april mai 2024 mein apne aap dissolve ho jayega automatically dissolve hai na means five years will be complete so president will dissolve it. लेकिन इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस द प्रेसिडेंट की डिजॉल्व इट अर्लियर मान लो जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली इन इंडिया सेज टू द प्रेसिडेंट डिजॉल्व इट इन दिसंबर दिस ईयर ओके इफ द प्राइम मिनिस्टर गिव्स एन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट देन प्रेसिडेंट विल डिजॉल्व इट 6 मंथ्स बिफोर ठीक है पहले भी कर सकते हैं 6 महीने 4 महीने एंड ऑल ओके सो दैट इज व्हाट इट इट वर्क्स ठीक है now uh, i think similar things happen in pakistan so the uh, prematurely matlab five year term complete nahi hua tha bhi usse pehle they have decided to uh, dissolve reason pata nahi i don't know the reason maybe he might be thinking he will if he will fight election right now he may win aisa bhi hota hai na unka aisa lag raha ho ki shayad abhi ladai to jeet jaye maybe that might be the reason khair i don't know in detail i mean i haven't got in i haven't gone in very much details so just have an idea about it okay uh, to ye ho gaya ye clear hai okay so i hope you are aware imran khan belong to pti party pakistan tehreek e insaf party ye sab pata hona chahiye bas just basic things nothing to go very much in detail okay uh, then develop indigenous web browser grab cash prizes so this was an article cash prizes amounting to 3.4 crore are being pro uh, promised to develop who creates indigenous uh, indian web browser dekho so, isko kehte hain web browser jaise so, google chrome opera firefox these are called as web browsers hai na ye to aap jante honge i hope you are aware तो ये सब इंडिजिनस नहीं है ना ये गूगल का बनाया हुआ है को किसी का बनाया सो दीज आर एक्चुअली नॉट इंडिजिनस दीज आर मेड पर हाफ इन यूएस कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑल है ना तो एक्चुअली इंडिजिनस मतलब मेक इन इंडिया ओके वेब ब्राउजर एंड ग्रैब कैश प्राइजेस तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताइए तो मीटी का मिनिस्टर कौन है ऐसे लिखते हैं ना मीटी नहीं ऐसे एक मिनट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना तो हो इज द मिनिस्टर तो ही हैज सेड आई मीन द मिनिस्ट्री हैज सेड कि अगर आप इंडिया का मेड इन इंडिया वेब ब्राउजर बनाओगे सो यू विल गेट अप टू 3.4 करोड़ एज क्रैश प्राइजेस आल्सो ठीक है तो उसमें और क्या-क्या बात कही गई मतलब उसमें पढ़ लेना थोड़ा डिटेल में कि यस इट हैज टू बी कंपटीशन हैव टू ट्रस्ट द सीसीए का सेकंड रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट फॉर डिजर्व सिग्नेचर एंड ऑल तो मत ये है कि अप्रूवल मिलना चाहिए ये सब अपने जाना देखो जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल मोजिला फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल क्रोम दीज आर एग्जांपल्स है ना जैसे ये हुआ आपका गूगल क्रोम है ना ये हुआ ओपेरा दिस इज मोजिला फायरफॉक्स और ये सब तो जानते हो कि एज है ये पता नहीं आई डोंट नो चेक इट हां तो दीज आर एक्चुअली द वेब ब्राउजर्स है ना यस मिस्टर राजमणि वैष्णव ही इज हैविंग थ्री इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन हिज हैंड ठीक है one is ministry of electronics information technology ministry of communication and ministry of railways ye teen mantralayon ke hand mein theek hai so just have an idea about that uh, so if these uh, i mean uh, agar uh, koi bana le to he will get up to he or she will get award also theek hai okay uh, chandrayaan 3 would be doing soft landing on dash your options are north pole of moon south pole of moon equator of moon none of the above what is the right answer to this question सबको लाइक बटन प्रेस कर दो जाओ गाइस एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन वी आर सीइंग ओनली 10 लाइक्स 
तो सबको लाइक बटन प्रेस कर दो यस हाँ वेरी गुड गौरी सेठी जोया खान सीमा प्रिया चवन नितिका यू आर राइट साउथ पोल ऑफ मून में जाके सॉफ्ट लैंडिंग करेगा सो एक्चुअली दिस वॉज अ टारगेट ऑफ चंद्रयान टू ऑल्सो जो चंद्रयान टू विच वॉज एक्चुअली लॉन्च आई थिंक इन टू है ना सो जुलाई अगस्त में इसी टाइम पे लॉन्च हुआ था फोर ईयर्स बैक बट अनफॉर्चुनेटली द सॉफ्ट लैंडिंग वॉज नॉट सक्सेसफुल तो इसीलिए वी आर ट्राइंग इट अगेन एंड वी होप दैट दिस टाइम वुड बी सक्सेसफुल साउथ पोल में There is a significance of South Pole. पता है क्यों? उसका reason ये है कि very few sunlight is there. Sunlight के impact बहुत कम होता है. So there is a belief that you will find a lot of things which are actually thousands of years back. बहुत पुरानी चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी. देखो होता है क्या? जब sunlight पड़ता है ना तो aging होता है. आपको शायद पता होगा. किसी भी चीज़ में. So when sunlight falls, actually aging happens. A lot of chemical reaction, photosynthesis happens. तो कोई ऐसा एरिया है मून का जहां पर सनलाइट अगर नहीं पड़ा होगा ना तो उसमें और स्पेशल रिसर्च किया आ सकता है कि इट मींस इट हैज नॉट एक्चुअली आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड इट व्हिच विल बी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक और व्हिच हैल हैव अ साइन ऑफ लाइक से द रॉक्स व्हिच आर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक और इट हैज नॉट बीन चेंज्ड और इट्स फॉर्म फॉर्म हैज नॉट बीन चेंज्ड बिकॉज़ देयर इज नो सनलाइट इन दिस रीजन एंड ऑल इसीलिए साउथ पोल को खूब रिसर्च करने की कोशिश किया था बट दिस इज डिफिकल्ट आल्सो क्यों जब साउथ में जो सनलाइट नहीं पड़ती है ना तो देखो क्या होता है बहुत सारे जो सैटेलाइट होता है आपने देखा होगा उसमें ना ऐसे ये लगा था सोलर पैनल विच इज हेल्पफुल इन एक्चुअली अट्रैक्टिंग सोलर एनर्जी फॉर फंक्शनिंग लेकिन अगर इस रीजन में जा रहा है तो अब इस रीजन में एक प्रॉब्लम ये है कि इस रीजन में सनलाइट नहीं फॉल करता है सो यू कैन नॉट यू दैट सोलर पैनल विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल तो प्रॉब्लम भी इट्स अ चैलेंजिंग टास्क आल्सो ठीक है सो सेंडिंग इट इन साउथ पोल इज अ चैलेंजिंग टास्क आल्सो फॉर एनी कंट्री एंड ऑफ कोर्स एंड अ लो टेंपरेचर एंड ऑल यस So B is the right answer. Uh, orbit reduction maneuver of Chandrayaan three performed and all. So we hope that by 23 August. Look, I mean, remember that 23 August is very important. Okay, uh, for this on the solar pool uh, will be on August 23 and all. ISRO on Wednesday carried out another orbit reduction and all. इसे देख लेना थोड़ा. तो 23 August important है uh, ISRO के लिए uh, specially. So I hope you are aware. And who is the chairman of ISRO? Mr. S. Somanath. है ना? इसे पता होना चाहिए. एस सोमनाथ ये सब तो पता होगा ओपनली है ना ओके okay. uh, देखो इसमें से कुछ चीजें आप ये सब देख लो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ द रीजन इज वेरी सिंपल देखो एक क्वेश्चन आया था दिस वॉज आर्स इन क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है दिस इज क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन वाई बिकॉज देखो क्या हुआ था ये आई थिंक सेप्टेम्बर में हुआ था ना एग्जाम एंड जून जुलाई में राफाइल जेट वॉज वेरी मच इन द न्यूज ठीक है ओके तो राफाइल जेट से रिलेटेड उन्होंने ये सवाल थोड़ा डीप में जाके पूछा था हैमर तो ये हैमर एक एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है विच इज एक्चुअली टू इंटीग्रेट विद राफाइल जेट्स तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हैमर बताइए तो कोई बता सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए एनी वेटिंग फॉर द आंसर नो वन इज आंसर ओके So let me tell you the right answer is option B, highly agile modular munition extended range. तो को previous year question history आपको पता होना चाहिए. Okay, so just have an idea. चलो some people attempted it लेकिन कोई बात नहीं होता है. So just देखो उसका वजह क्या है? So things which are in the news they have gone in detail about it. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे ये news में तो इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ terms जो हैं ये सब पूछ सकते हैं. जैसे Rambha LS ये क्या है? Measure the near surface plasma ions and electrons density and its change with time. कि आयन डेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द मून ठीक है देन चास्ट चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लूनर स्पेस इन योर पोलर मिशन और हां मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी कि क्या अगर हीटिंग से वो चेंज हो रहा है कि नहीं थर्मल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है जैसे अगर पत्थर है उसको गर्म कर रहे तो चेंज हो रहा है कि नहीं सो इफ आई एम हीटिंग इट वेदर द देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन इट और नॉट ठीक है सो दैट्स कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी सेस्मिक इज रिलेटेड विद अर्थ क्वेक क्या वहां आपको एक आता है कैसा आता है एंड ऑल हाउ द सिस्मिसिटी हाउ द प्लेट चेंजेस हैपन इन द मून एंड ऑल क्या वहां प्लेट मूव करता है उसका क्रस्ट मूव करता है आपको एक आता है कि नहीं ओके देन अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर टू डिराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इनफर एनर्जेटिकल ऑफ कंपोजिशन एंड ऑल तो केमिकल कंपोजिशन पता करने के लिए कि कौन-कौन इसमें है क्या-क्या है कोबाल्ट पाया गया कॉपर है एल्युमिनियम है व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑन दैट मून सरफेस ठीक है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप 
to determine the elemental composition of lunar soil jab hum magnesium molecular silicon is ko detail mein pata karne mein ki lunar soil yani moon ki mitti pe kya kya milega detail mein theek hai so ye sab cheeze then shape hai spectro poly uh, polarimetry of habitable planet earth hai na theek hai स्टडी द स्पेक्ट्रो पोलरमीटर सिग्नेचर आई मीन ये तो आई नीड टू चेक इट व्हाट एग्जैक्टली इट इज तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं इसमें क्या है कि इंफ्रारेड में काम करेगा एंड देखो बहुत सारे होता ना है रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड रे विजिबल रे यूवी रे एक्स रे गामा रे तो इसमें जो इंफ्रारेड है इसके अंदर ये वर्क करेगा ये इसमें लिखा हुआ ठीक है इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा व्हाट एग्जैक्टली इट इज व्हाट इज इट्स यूज एंड ऑल फ्रॉम वेयर इसरो का देखो ठीक है सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना इस का स्क्रीनशॉट इसलिए मैं आपने आपको हटा भी दिया हूं जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट दिस वन एंड दिस वन एंड दैट वुड बी वेरी वेरी एफिशिएंट फॉर यू ठीक है ये स्क्रीनशॉट ले लो ओके ओके बिफोर मूविंग ऑन गाइस दिस इज द टेस्ट सीरीज 25 क्लास 15 एलएट 15 ओलेट टेस्ट सीरीज इज देयर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कॉल ऑन दिस नंबर 9538895678 एंड दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर दिस फॉर 2024 और 2025 नेक्स्ट ईयर के लिए आल्सो वी आर हैविंग दिस कोर्स ठीक है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ओके देन यस दिस इज अ एडिटोरियल देखो ये वाला जो है पॉलिटिक्स पर है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो पॉलिटिक्स तो पढ़ना नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लो अदरवाइज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट दे विल बी आस्किंग डायरेक्ट पॉलिटिक्स तो इसीलिए आई एम स्किपिंग दिस पोर्शन लेट्स स्टार्ट विद दिस वन दैट 70 इज शो एंड ऑल अब देखो इसमें क्या है प्रपोज लाइसेंसिंग फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट दैन इंडियाज क्रेडिबिलिटी अब एक्चुअली रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैव टेकन अ डिसीजन Uh, on August 3 notified restrictions on imports of laptops personal computers tablets and servers making it compulsory for importers to secure a license for it agar aapko bahar se import karana hai these things laptop pcs tablets servers then you are supposed to take the license for it the curbs were to kick in with immediate effect rattling with entire supply chain and all igniting fears of shortage and all ab isse kya ho jayega bahar se bahut sari cheez mangwate hain na the laptop pc se bahut sari cheez a lot of things are getting imported so if the license is required Uh, it will take some time. Everyone will not be getting license. So, हो सकता है shortage हो जाए supply chain में. That was their fear. और अगर जैसे ही shortage होता है, the price will have increased. ये भी fear होता है. जैसे ही shortage होगा, whenever there is a shortage of supply, the demand uh, is constant. The price will increase. तो ये चीज़ है. Okay. So the government thought to suggest this was primarily driven by security concerns. The government ने ये कहा कि security concerns की वजह से, especially from China and all. Okay. that uh, if let's say china is exporting laptops and all and there have been some fear that uh, actually uh, there might be some uh, spy wear or something like that to kya surveillance wagara kiya jaye iska fear tha isliye government ne ye decision liya hai that is what the government has said okay but the complex pc uh, uh, value chain cannot crop up overnight and all to bata rahe hain ki matlab koi counter argument the author in writing that uh, overnight it shouldn't have been done otherwise availability of laptops mobile would be very difficult okay and they are software and it enabled service export provides and all sensing a backlash the government went into damage control referring the curbs in november 1 jab ye baat hui bahut zyada matlab when the people started raising the question the government have decided ki now it will impose it from november 1 this decision and promising expeditious approval of license and government ne kaha hai ki i will approve the license as soon as possible but i will not delay in approving the license on license to rahega lekin jaldi denge delay nahi karenge okay then minister asserted that we are not returning to license raj dekho ye jo hai na isko bahut criticize kiya tha economics mein generally before 1991 it was called as license raj where a lot of license was required actually to set up an industry to import something to export something to uh, the government the minister has said ki we are not going back to that era us zamane mein nahi ja rahe uh, that is what he clarified it even if import licenses will be issued a minute as indicated in theek hai na is sab pe jana tha 1970s 80s mein aisa kuch hua tha अब इतना डिटेलली जाना पता है बेसिकली ये था कि उन लोगों का गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि वी हैव डन इट फॉर सिक्योरिटी पर्पस बिकॉज़ देयर माइट बी सर्वाइलेंस फ्रॉम चाइना और अदर कंट्रीज एंड ऑल दैट इज व्हाट दे हैव सेड तो उसमें जो है बहुत सारा आर्गुमेंट है काउंटर आर्गुमेंट है वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल ठीक है तो एक जगह उन्होंने लिखा है देखो जो ऑथर का ओपिनियन है कि उससे अच्छा ये कर देते कि इफ एक्चुअली दे आर बाइंग इंपोर्टिंग शुड बी अलाउड बट द गवर्नमेंट शुड मैंडेट टेस्टिंग नॉर्म्स टू वेरीफाई शिपमेंट्स मतलब ये कि अलाउ कर देते लेकिन आता तो पहले सारे टैपटॉप्स या कंप्यूटर्स को चेक किया जाता है मतलब बाई देर शुड बी ए प्रॉपर चेकिंग मैकेनिज्म ठीक है जितने भी कंप्यूटर्स है उसको चेक किया जाए कि उसमें कोई स्पाइवियर तो नहीं कोई सर्वेलेंस मैकेनिज्म तो नहीं समथिंग लाइक दैट सो दैट इज वॉट द आउथर्स ओपिनियन इज ओके 
फिर उसमें एक और रिसेंट न्यूज था ट्वेंटी एट परसेंट जी एस आपको पता होगा ये काफी न्यूज में था The government has decided to impose 28 percent GST on all the online gaming, है ना? So उस पर जो है Mr. Rajneesh Grover was not happy and all that was also coming in the news, है ना? So ये सब लोगों ने discuss किया भी है ना? That is what you should be knowing it, है ना? Okay. A uh, stop the fan sitting in cluster bomb youth. So this was in the news, ठीक है? No. Now, आपको पता होगा मैंने रिसेंटली ये डिस्कस किया था क्लस्टर बॉम्ब के बारे में दैट एक्चुअली यूएसए हैज डिसाइडेड टू गिव इट टू यूक्रेन ओके आपने सुना होगा हाँ इसमें जो है ना जो ये वाला है जीएसटी गैमिंग गेमिंग में कैसिनो में और ऑल कैसी हो रही था जीएसटी काउंसिल भी इससे रिलेटेड न्यूज में था एंड ऑल ओके सो बेसिकली द क्लस्टर बॉम्ब वाज इन द न्यूज अभी डेडली क्यों होता है देखो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं ओके देखो लाइक दिस देखो बीबीसी वालों ने बनाया तो अगर जैसे इसको ड्रॉप किया जाता है ना तो छितरी छितरी करके ऐसे गिरता है अब क्या होता है सब नहीं ब्लास्ट करते नॉट डोनेट डेटोनेट ऑल इमीडिएटली सम डेटोनेट सम डज नॉट और मे बी आफ्टर टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स बाद हो सकता है ब्लास्ट करे ऐसा भी हो सकता है ओके okay, इसीलिए बहुत डेडली माना जाता है और दिस विल अफेक्ट सिविलियंस ओके मतलब ये कहते हैं कि अगर वॉर मान लीजिए इफ द वॉर इज हैपनिंग यू शुड नॉट हैव एनी मोसिटी विद कॉमन मैन अगर एक्स कंट्री वाई कंट्री से लड़ रहा है अगर एक्स ने वाई पे बॉम्ब गिरा है तो वाई जो सिर्फ एक्स के एस्टेब्लिशमेंट मतलब उसको से एनिमी मिलिट्री से बता देगा ना कॉमन मैन से क्यों ये मतलब दलील दे रहे हैं कि इट शुड नॉट बी बिकॉज दिस विल बी यूज अगेंस्ट सिविलियंस कॉमन मैन एंड कॉमन मैन आइदर फ्रॉम रशिया और यूक्रेन डू नॉट हैव नॉट डन एनी रॉन्ग है ना तो आम आदमी को नहीं पता होता है ना रशिया में ना यूक्रेन में उसको क्या पता बहुत सारे को पता भी नहीं है कि जंग क्यों हो रही है क्या रीजन से दे आर नॉट सिविलियंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर्स ओके सो दे आर थिंग इफ यू आर डूइंग इट मे बी यू आर एक्चुअली हार्मिंग द सिविलियंस एंड ऑल तो ये सब लिखा हुआ है कि दिजन बाई यू एस टू सेंड क्लास टू यूक्रेन एज पार्ट ऑफ न्यू मिलिट्री एड टू बॉसिटी इन फैक्ट आई थिंक एज फार एज माई नॉलेज कंसर्न अराउंड हंड्रेड कंट्रीज है यस yes, हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है कुछ फॉरेन फट जाता है कुछ पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल बाद ठीक है सो ये डेंजरस इसलिए नहीं मान लो सब ठीक हो गया वो आप खत्म हो गया अब लोग हंसी खुशी रह रहे अब कहीं पे ये रखा हुआ रह गया एक वहां भी कोई बच्चा गया और छू दिया उसको ब्लास्ट कर दिया समथिंग लाइक दैट में सो यस दैट इज वाई इट इज कंसर्ट एज वेरी रॉन्ग है ना तो इसमें आप सब ये ये क्लस्टर बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं सिविलियन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग वोमेन चिल्ड्रेन बहुत डेडली है एंड ऑल तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसको क्रिटिसाइज किया है एंड ऑल ये सब बता रहे हैं इन द हिस्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूज किया गया था मल्टीपल ओकेशन उसके बाद भी यूएस वियतनाम वॉर अफगानिस्तान वॉर इराक वॉर दीज आर दॉर्स इन विच इट है सो मेनी पीपल है एकदम नंबर नहीं याद रखना है ठीक है कि कितने नंबर लोग मारे थे ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल अलॉन्ग विद इंक्रीज यूज इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट क्लस्टर बॉम्ब लेड बाय सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन हैव क्रिटिसाइज्ड इट एक कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन भी साइन किया गया था ओके लेकिन इस सीसीएम में रशिया यूक्रेन मेंबर नहीं है दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ इट ठीक है है ना ये सब बता रहे हैं देखो यहां लिखा है कि रशिया एंड यूक्रेन आर नॉट मेंबर ऑफ इट स्टिल दे इट इज नॉट करेक्ट टू से That uh, they should not be following this rule. अगर ये member नहीं है CCM के Convention Cluster Munition के, does that mean they should start using it? Because there are lot of other treaties. तो बाकी और treaty के बात कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे treaty ये कहती है कि अब civilian को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा. Essential canon of international law says the use of force must, uh, the use of force must be discriminated. That is, force should start target specific military objective and not civilians. यानी आप किसी और country के सिविलियंस को क्यों मारोगे मतलब यू डू नॉट यू शुड नॉट हैव एनी मोसिटी विद अदर कंट्रीज सिविलियन बिकॉज़ दे हैव नॉट नॉट डन एनी रॉन्ग है ना सो दैट इज व्हाट इज बीइंग यूज्ड है ना रूल प्रोहिबिट्स एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज इंसिडेंटल डैमेज टू द सिविलियंस यानी आम आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोहिबिटेड है ये सब जेनेवा कन्वेंशन वगैरह साइन हुआ था तो ये बहुत सारे कन्वेंशन को शो कर रहे हैं ओके दैट बिकॉज़ मोस्टली दिस विल बी यूज्ड अगर इसको यूज किया जाएगा तो सिविलियंस बहुत ज्यादा असर पड़ेगा पहली बात है छितरा के गिरे कमाल जैसे गिरा जाए ऐसे गिरेगा ना एकदम एक जगह तो गिरेगा नहीं so you cannot do a proper target either udar girega so of course surveillance will die and all ha ah, so that is what you should be knowing fine uh ek aur article editorial thi ex conference on ukraine war in which acha isko padho pehle read it carefully and then answer it isme aapko batana hai what is ex what is ex 
your options are Istanbul conference, Jeddah conference, Washington conference, none of the above. But I or you hopefully asan over many pallet discuss kia hai. I have already discussed it in the past. Uh, if you are following my news, uh, the Hindu editorial for the past two three months, you can easily answer it. Many of the questions, see some karate again. But I have discussed it. Uh, text and context may a bar ye discussion discussion hua tha over the section. Yes, ha, yes, Gauri Sethi, now you are correct. Ha. The right answer is Jadda Conference. B is the right answer. Yes, Alok Pratap, Zoya Khan, Saurabh, you all are right. Uh, kaha hai? Where do you find, I mean, which country you will find this? Jadda. Okay, ha. yes, Anamika, Priya, Sanya, Ansari, you all are right. International community can push Russia and Ukraine towards war, uh, towards talk, sorry. So, वही बात है देखो एक्चुअली क्या होता है एक कोपेनहेगन समिट भी हुई थी कोपेनहेगन एक्चुअली इज इन डेनमार्क इसके बाद सेकंड वाली जद्दा में हुआ है ठीक है जद्दा इज इन सऊदी अरेबिया यस यस गौरी सेठी राइट हां अच्छा एक और सवाल है अब जद्दा अभी न्यूज़ में था बिकॉज़ इट वाज हेल्पफुल इन इंडिया इन वन कॉन्टेक्स्ट रिसेंटली इसी वजह से जद्दा सिटी जो है वो इंडिया को को भी हेल्प मिला था उससे आ, किसी ऑपरेशन में उस ऑपरेशन का नाम बताइए एंड व्हाई इट वाज हेल्पफुल in which context? देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जद्दा कॉन्फ्रेंस हैपेन 42 नेशंस पार्टिसिपेटेड एंड ये पीस उसकी बात हुई दिस वाज नॉट अ टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस रशिया वाज नॉट इनवाइटेड रशिया को बुलाया भी नहीं गया था उसमें अच्छा एंड द मेन गोल ऑफ यूक्रेन एंड वेस्टर्न पावर ऑफ टू बिल्ड कंसेंसस अमंग मेजर पावर्स स्पेशली इन ग्लोबल साउथ तो ग्लोबल साउथ नॉर्थ इस समय मैंने बताया है है ना तो ग्लोबल साउथ मतलब ये वाला डेवलपिंग नेशंस एंड ऑल है ना so that is what is being talked about है ना yes जो को जनता operation का भी very good हाँ तो जनता यहाँ पे और ये red sea का एक port है तब बताया था मैंने कि सुदान से लोगों यहाँ से यहाँ से लाया गया then from Indian Air Force people brought it back like this है ना तो जनता से काफी help मिली थी Indian embassy Indian embassy in Saudi Arabia I mean was instrumental in facilitating this and all ठीक है just have an idea ठीक है Russia was not invited. The main goal of Ukraine's Western power was to build consensus among major powers, especially in global south and all. Okay. Russia was not invited. Huh? Global, uh, diplomats said there was broad acceptance about respecting the center pillars of international law. This is what we will do in this. We will do this. The Copenhagen conference was the first in June. It was not China. Bhi nahi tha. So China was not invited in that. Okay. Uske baad, the second one was which happened in Jadda. Uh, Copenhagen is Denmark's capital. Hai. Okay. This is Denmark's capital. Denmark capital and Jadda is not a capital of Saudi Arabia. It's a city, port city, you can say. Okay, Operation Kaveri ke under me Sudan same logo niya rescue karaya tha. Ye wala dikhte na Operation Kaveri. Okay, ye sab bata diye maine hai na. So that is what you should be knowing it hai na. But with China's participation this time along with India and South Africa, all countries that maintain good ties with Russia will fight for ha. इस बार चाइना और इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था साउथ अफ्रीका भी है ना सो इन फैक्ट चाइना हैज अ गुड रिलेशन विद रशिया इन फैक्ट इंडिया हैज आल्सो अ गुड रिलेशन विद रशिया है ना सो वी आल्सो पार्टिसिपेटेड टू एंश्योर दैट यस पीस शुड हैपन है ना जंग होने से कोई फायदा नहीं होता सो मेनी पीपल हैव डाइड एंड ऑल ठीक है रशिया हैज मेड सम एडवांसेस इन लास्ट ईयर्स टू मिलिटरी रिट्रीट फ्रॉम खरसोन एंड खारकीव देखो खरसोन यहां पे देखो ये यूक्रेन बॉर्डर है रशिया यूक्रेन का यहां पे खारकीव है यहां पे खरसोन है सो दीस टू प्लेसेस एक्चुअली रशिया हैड कैप्चर्ड बट नाउ इट हैज टू रिट्रीट पीछे हटना पड़ा है ना फ्रॉम खैरसोन एंड खारकीव ओके सो रशिया इज नो बैक एंड ऑल ओके ये इतना पूरा हिस्सा कवर था ना कब तक ये हुआ था समथिंग लाइक दिस सो नाउ इट हैज टू कम बैक एंड ऑल सो एंड इट्स स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद वॉर्स इफेक्ट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ऑल ये सब बात हो रही है इसमें क्या इतना डिटेल जानना है बस यही है कि यस वी होप दैट यस वॉर शुड स्टॉप एज सुन एज पॉसिबल 18 मंथ्स हो गया है देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन पीपल आर डाइंग फ्रॉम एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ सीरियस थिंग अ ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम एंड ऑल सो ये सब बात हो रही है तो यस वी शुड आई मीन देर शुड बी एन सक्सेसफुल एफर्ट टू सॉल्व दिस थिंग्स एंड ऑल ये सब है ना खैर साइड में अब व्हाट इज जोया खान व्हाट इज सर अदर कंट्री ने भी रेस्क्यू किया था ना कौन सी कंट्री बताइए नहीं याद आ रहा इसमें ये वाला बता रहे हो ऑपरेशन कावेरी थे और किस कंट्री में रेस्क्यू किया था मतलब हां कंट्री से और भी कई सारे कंट्री निकाला होगा यस एक और आप ये आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान से जो रेस्क्यू किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति ये अगस्त 2021 में आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ओके 
वेरी लो वॉइस आवाज स्लो आ रही है इज माई वॉइस टू लो गाइज ओके आई थिंक इट्स नाउ फाइन ओके नाउ क्लेम्स ऑफ पीस इन जम्मू एंड कश्मीर अमेर कंटरिंग टेरर रिलेटेड डेट्स एंड ऑल तो आई होप यू आर अवेयर आर्टिकल थ्री सेवेंटी वॉज इन द न्यूज एंड ऑल बिकॉज द हियरिंग इज हैपनिंग सो कैन यू प्लीज टेल मी ऑन विच डेट इट वॉज रिवोक योर ऑप्शन आर फाइव जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन फाइव अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन फाइव अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अगस्त ट्वेंटी वन क्या सही जवाब है बताइए वेटिंग फॉर इट पांच अगस्त दो हजार उन्नीस यस नंबर ऑफ द वेरी गुड बी इज द राइट आंसर यस प्रिया चवन गौरी सानिया अंसारी नितिका यू ऑल राइट बी इज द राइट आंसर अहमद अगवान जुलाई टेंथ सेंटर फाइल फेवरेट इन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हेज अनप्रेसेंडेड ये सब है इसमें वही बात हो रही है कि दे आर फाइटिंग द मीन द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट सो द अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट अनप्रेसिडेंटेड एरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हैज हैपेंड एंड आफ्टर अबॉलिशन ऑफ 370 एंड ऑल तो ये सब कुछ ग्राफ्स हैं देख लो कि बीच में जैसे 2016 के बाद थोड़ा सा राइज हुआ था मिलिटेंसी एंड ऑल आप देख रहे हो इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग एंड ऑल ये 2022 है ये 16 ये 2022 है तो ये शायद कहीं पे 6 साल है तो 2019 के आसपास का शायद होगा ये बीच में डाउन हुआ ना I think it will be 2019 ना ना फिर यहाँ 2019 के बाद थोड़ा सा राइज हुआ ठीक है ये सब दिखा रहे हैं हल्का सा राइज हुआ लेकिन ये दोनों जो है फॉल हुआ ठीक है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स है ये इंसर्जेंसी दिखा रहा है ये ब्लू वाला जो है ब्लू वाला के इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग दिखा रहा है तो बीच में ये जो ये वाला ब्लू वाला लाइन इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग बढ़ा था फिर यहाँ से आके फिर निक्रीज हुआ फिर हल्का सा बढ़ाया लाइक दिस ओके सिमिलरली नंबर ऑफ फोर्स इंटरनेट शट भी जो बीच में दो के बाद बढ़ा था काफी ज्यादा बढ़ा था यहाँ पे बीच में हल्का कम हुआ था बट ओवरऑल ये बढ़ा था यहाँ तक है ना फिर देन इट इज नो डिक्लाइनिंग बैक एंड ऑल यानी अब इंटरनेट शट डाउन कब हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल जस्ट हैव एन आइडिया ओके सोया खान यू आर आस्किंग और कंट्रीज रेस्क्यू करा तो ऑफ कोर्स अदर कंट्रीज हैव ऑल्सो रेस्क्यूड फ्रॉम सुदान हाँ बाकी लोगों ने भी निकाला था क्यों नहीं ऑफ कोर्स हाँ ओके प्रेतमा गुजर वेलकम टू दिस क्लास and uh, i hope you are aware that monday to thursday 11 am we discuss this class so you can watch it from monday to thursday that would be very beneficial theek hai uh text and context hai uh, isme can smr help india achieve net zero emission acha maine bataya tha what is india's net zero emission target your options are 2030 2050 2060 2070 net zero emission target india ka kya hai uh, so india uh, explained it got 26 glasgow mein bataya tha na Yes, twenty seventy. Very good, very good. This is the right answer. Yes, Kauri Sethi. This is the right answer. Ha. Huh. Priya Chavan, Saurabh, Namra, Pritma, Gur. Uh, you are all right. Ha. Huh. Sanya and Sari. Twenty seventy net zero emission target in India. Ka. Uh, so this is a target so that we could reduce the emission, na right? pollution and all. This me. Tell me. Small nuclear modular reactor. Look. What happens? Uh, the first you answer this question then i will explain to ensure access to affordable reliable sustainable modern energy for all is there sdg kon sa sdg 7 9 13 actually first line mein mentioned hai first passage mein yahi line yahi wale that is why i am asking questions from here bataiye dekho uh, actually hota kya hai ki uh, india nuclear energy se dekho nuclear energy jo hai na ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता है एनर्जी जनरेट के लिए भी होता है सिर्फ वेपन बनाने के लिए नहीं होता है पॉजिटिव थिंग कैन आल्सो बी डन जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बनाना जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चले है ना तो उसके लिए ना जनरली इंडिया में दो चीज चलती है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर एक कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है ना यही दोनों चलता है आपको शायद नाम सुना होगा एस डी जी सेवन इज द राइट आंसर है ना टू एनश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल है ना इसमें लिखा वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन 82 परसेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स के लिए बिरासी परसेंट दुनिया डिपेंड करती है ठीक है इंडिया का शायद 60 परसेंट का राउंड है कोल वगैरह पर स्टिल नाउ वी नीड सम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी वन ऑफ दी बेस्ट ठीक है अब इसमें क्या है कि ये सजेशन दे रहे हैं एस एम आर की बात कर रहे हैं देखो लिखा नहीं यहाँ पे अरे बात चला गया स्मॉल न्यूक्लियर मॉडल रियक्टर यानी एक एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाए बस यू अंडरस्टैंड लाइक दिस सो दे आर सेइंग दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड दे विल प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देम तो जैसे वो लिख रहे हैं ठीक है तो इसी को बता रहे हैं एक तरीका है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का इट्स अ वे टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर एनर्जी डिजाइन विद अ स्मॉलर कोल डैमेज फ्रीक्वेंसी एंड ऑल ये सब अपना है इतना डिटेल नहीं जाना बट जस्ट हैव एन आइडिया 
So this will help produce nuclear energy with less pollution. That would be helpful in achieving our net zero emission if it is successful and all. ये बता रहे हैं, ठीक है? फिर China goes ten months without envoy. Envoy मतलब ambassador. In China, the ambassador to India कोई है नहीं दस महीना से, okay? So he was the last one who left. Uh, I mean, uh, envoy ended his tenure on October 2022. तो उसके बाद से नहीं कोई है. So I hope you are aware. So here is China. Here is India. So China should be sending its ambassador to Delhi. लेकिन पिछले दस महीना से कोई एम्बेसडर नहीं है एम्बेसडर नहीं का मतलब ये नहीं कि और ऑफिशियल्स नहीं है ठीक है देखो इन हेर देखो दिल्ली में आपको मिलेगा चाइनीज एम्बेसी सो देर विल बी फॉरेन ऑफिशियल्स फ्रॉम चाइना बट जो मेन हेड होते हैं उसको एम्बेसडर कहते हैं सो दैट हेड और दॉय ऑफ द एम्बेसडर इज नॉट देयर ठीक है बट देर अदर ऑफिशियल्स वुड भी देयर आई गेस है ना ये आपको समझना है ओके यस इज इट क्लियर आई थिंक है ना टू कर प्राइस एस एंटर टू रिलीज मोर फूड ग्रेन स्टॉक है ना तो एक्चुअली क्या ये तो मैंने बताया डिमांड सप्लाई का पूरा खेल होता है ना सो इफ द गवर्नमेंट सेंड्स द सप्लाई मोर देन ऑफ कोर्स द प्राइस विल बी कंट्रोल्ड अगर ज्यादा सप्लाई आ जाएगा तो फिर प्राइस कम हो जाएगा ना अगर बहुत किसी चीज का दाम पड़ रहा है तो सो दैट इज ऑल द थिंग वर्क किसी की बात हुई है ना अच्छा एक चीज और ये मैंने पेड क्लास में पढ़ा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑल्सो नोन एज आयुष्मान भारत स्कीम इसको पढ़िएगा आई हैव दिस इन पेड क्लासेस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम गो एंड रीड इट तो इसमें ये सीएजी ने कहा है कंट्रोल ऑडिटर जनरल ने कि एक्सपोजेस मल्टीपल फ्रॉड्स इसने कहा है कि बहुत जगह ना लोग फ्रॉड कर रहे हैं मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ओके सो बट द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज डिफेंडेड इट ओके सो जस्ट हैव एन आईडिया तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स देखो क्या थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूजिंग सेम आधार और इनवैलिड मोबाइल नंबर ठीक है एक ही आधार से बहुत सारे जगह काम चला रहे हैं पता नहीं कैसे होता है ये सब लोग करते हैं इनवैलिड नंबर गलत नंबर देके काम चला रहे हैं कि दे आर यूजिंग इट कि देखो मेरा ये इलाज हुआ है तो हमको पैसा चाहिए ये समथिंग लाइक दैट आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट बट दैट इज व्हाट द सीएजी रिपोर्ट हैव सेड कि ये सब इश्यूज हैं ठीक है ओके व्हिच अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका इफ इंप्लीमेंटेड विल बी हेल्पफुल फॉर श्रीलंकन तमिल्स ये काफी न्यूज़ में रहता है 14 13 20 17 व्हाट इज द राइट आंसर बताइए हाँ मतलब ये कि एक तरह से श्रीलंकन तमिल को थोड़ा सा ऑटोनॉमी मिल जाएगा इसके अंदर यस वेरी गुड गौरी सेटी थर्टीन गौरी सेटी इज राइट फोकसिंग ऑन थर्टीन ए विदाउट पोलिसिंग पावर प्रैक्टिकल ट्रेवल सिंगर टेल्स हाउस एंड ऑल इसको थोड़ा पढ़ लेना ठीक है ये क्वेश्चन आया था ना सैम्पल पेपर में हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका का है ना ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है जाके देखिए ठीक है सो ये सेट किया ओके थर्टीन में अभी तक ये थर्टीन अमेंडमेंट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ठीक है सो जस्ट हैव एन आइडिया इट इज इम्प्लीमेंटेड दैट वुड बी बेनिफिशियल आई मीन द तमिल्स हैव बीन डिमांडिंग प्रॉपर एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्टीन अमेंडमेंट है ना तो यहीं पर है टॉप राइट में यहाँ पर तमिल्स मोस्टली लिव इन दिस एरिया नॉट हाँ ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टू डेज क्लास गाइज एंड यू कैन डाउनलोड आवर एप गो टू क्लैट सेक्शन एंड यू कैन गेट अ थ्री डे फ्री ट्रायल ऑल्सो सो थैंक यू एवरी वन Please subscribe to our channel. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the Byju's exam prep app. So, go like button press. Because guys, we are seeing only 14 likes. So, 30 plus likes, please. Thanks for watching. Have a nice day.